guys, welcome back to our YouTube channel, Biology Career Guidance. In this video, we have immunology and MM cells involved in the function of the function of the function of the function of the function. Okay, let's get started. Hematopoiesis. In immunology, we have hematopoiesis. So, we have to do any cell in the blood. We have to do any cell in the blood. We have to do any hematopoietic stem cell. We have to do any cell in the blood. White blood cell, WBC, RBC, lymphocytes. We have to do any cell in the blood. That is hematopoietic stem cell. This cell is any type of cells. This is one of the stem cells. स्टेम सेल नांटे ये नहीं नांटे इस स्टेम सेल एम जैसे सुन नांटे इस स्टेम सेल फर्स्ट टू सेल्स का डिवाइड आई तुन्दी ओके टी दान लागे उन डे इनको का स्टेम सेल नहीं प्रोड्यूस है सुन्दी इनको कटे आदि प्रोड्यूस है याली अनकुंटुना इनको का सेल नहीं फिर इ केस लो एमी आदि ओकरा का मैंना ब्लड सेल आना अनकुन्नम ओके स्टेम सेल की ओका कैपेसिटी उन्टा दे इट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल अंडे स्टेम सेल की असलो ये सेल का आइना मारे कैपेसिटी उन्टा दान मट so, if we are going to do this, we are going to do this as a repository to maintain the cell. First, we are going to do this as a stem cell. As well as, we are going to do this as well as the cell is going to do this as a different type. This is a stem cell. Here we have a hematopoietic stem cell. It is a multi-potent stem cell. It means that multiple cells are going to do this as a capacity. Potent means that it is a capacity. Multiple means that it is a lot of cells that are going to do this as a capacity. उन्हीं का बटे दानी मन में मन टा मन्टे मल्टीपोटेंट लेदा प्लूरी पोटेंट अंतम टोटी पोटेंट अंते पूर्ति ऑर्गेनिज्म ने फॉर्म जैसे कैपेसिटी उन्हें दानी टोटी पोटेंट अंतम अलग उन्हें उनका टोटी पोटेंट सेल के एग्जाम्पल एंटो कमेंट जायेंगे सो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल लेदा प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल अंतमु so, this hematopoietic stem cell is generated by various types of cells like erythrocytes, granulocytes, monocytes, mast cells, lymphocytes, megakaryocytes. Okay? This is the hematopoietic stem cell location. So, what is the hematopoiesis? First week of gestation, the yolk sac is done. Then, in the third to seventh month, the spleen and liver is done. In the seventh month, the IPO is done. Hematopoietic stem cells are the bone marrow to migrate and they are the life long until death to the bone marrow. So, they are the hematopoiesis. This hematopoietic stem cell is the same as any cells in this particular diagram. So, this hematopoietic stem cell is the same as the first one is self-renewing. So, what is the same as the A cell is divided by A cell. First, it is the same as the copy. So, there are two types of cells. इवागलादू, बर्थ इवागलादू, ओकटोच्चे सी माइलाइड प्रोजेनिटर, ओकटोच्चे सी लिम्फोइड प्रोजेनिटर। माइलाइड प्रोजेनिटर अंटे WBC की, RBC की बर्थ इच्छे सेल्ले नी माइलाइड प्रोजेनिटर अंटम। लिम्फोइड प्रोजेनिटर कैन गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द लिम्फ। तो लिम्फ लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स उठाएगे था वाट की ये दी बर्थी सुन्दी दानी मन में मंटा मंटे लिम्फोइड प्रोजेनिटर रंटम सो फर्स्ट माइलाइड प्रोजेनिटर ये ये सेल्स नी जेनरेट जैसे था चुदम माइलाइड प्रोजेनिटर फर्स्ट ऐते डेंड्राइटिक सेल नी फॉर्म जैसे सुन्दी तारवा ता माइलाइड प्रोजेनिटर डिफरेंट एरिथ्रोइड प्रोजेनिटर, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर एम जैसे सुनाने, इट कैन इधर डिफरेंशिएट इनटू न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर देन का मार चु, इधर न्यूट्रोफिल का ना मार चु, इधर मोनोसाइट का ना मार चु, मोनोसाइट तरवते में तुमने मैक्रोफेज का मार तुमने, बेसोफिल प्रोजेनिट आर गए ना हमारा चु अलग अलग मारते आधे मिस्सरी बेसोफिल निस्सरी मेगा कैरियोस एक गड़ी डिफरेंशिएट आई थे आधे मिस्सरी प्लेटलेट्स निस्सरी ओके वेल आधे इरिथ्रोइड प्रोजेनिट आर गड़ी डिफरेंशिएट आई थे आधे इरिथ्रोसाइट्स निस्सरी सो माइलाइड प्रोजेनिट आरो इन्हीं डिफरेंट ट ओके वेल आदि लिम्फोइड प्रोजेनिट और फेट तीस को इंडिया आन कुन्दम लिम्फोइड प्रोजेनिट और फेट तीस कुंटे आदि इधर नैचुरल किलर सेल ना ना प्रोड्यूस है चु 
dendritic cell na produce cheyachu lekunte lymphoid progenitor either t cell progenitor ga na form avachu b cell progenitor ga na form cheyachu form avachu t cell progenitor ga form aithe t cell progenitor ki malli two phase unnai oka t t helper cell ga ni oka t t cytotoxic cell ga aina form avachu b cell progenitor aithe adi b cell ga maaripothundi ee vidhanga hematopoietic stem cell ki inni different type of cells ni produce chese capacity annadu untadu anamata kaani idi ee particular fate iskoyindi ankonni malli idi tirigichi venakki vellaledu so myeloid progenitor form aithe idi deentlo edo oka form cheyali lymphoid progenitor form aithe idi deentlo edo oka cell ni form cheyali ante gaani reverse poye capacity aithe deeniki undadu okay clear next सो ये विधा मैलाइड प्रोजेनिटार लिंफाइड प्रोजेनिटार डेवलपी अच्छी चूसदा कंटे मुझे सो लिंफाइड प्रोजेनिटार मैलाइड प्रोजेनिटार ये ये सैल्स फाम से चुदा सो इंदा के चूसा लिंफाइड प्रोजेनिटार सैल्स एमेम चाई बी सैल टी सैल एन के सैल अंड सम टाइप्स आफ डेनिक सैल फाम से मैलाइड प्रोजेनिटार एम चाई आल टाइप आफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी and uh, few types of uh, platelets ni form chesthai and few platelets ni form form chesthai anamata okay next ఏ విధంగా ఇది అటైన్ చేస్తుంది ఆ కమిట్మెంట్ ని అంటే ఇది ఈ హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ అన్నది మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ కావాలా లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ కావాలా అన్నది ఎలాగ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే ఇదంతా ఎలాగ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే డ్యూ టు ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సమ్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ సైటోకైన్స్ అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వచ్చే సైటోకైన్స్ పైన ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వచ్చే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ పైన హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ దేనిగా మారాలి అన్నది డిసైడ్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ గా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ ఏం చేస్తుంది మైలాయిడ్ ప్రోజెనిటార్ గా మారిపోతుంది లింఫాయిడ్ కోసం వచ్చింది అనుకోండి అదేం చేస్తుంది లింఫాయిడ్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్ ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దేనికి డెవలప్ అయ్యే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే అది దానిగా డెవలప్ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ ఫస్ట్ మనం లింఫాయిడ్ సెల్స్ గురించి మాట్లాడదాం లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ లింఫాయిడ్ ప్రోజెనిటర్ దేనికి దేని ఏ సెల్స్ ని ఆరిజినేట్ చేస్తుంది లింఫాయిడ్ సెల్స్ ని ఆరిజేట్ ఆరిజినేట్ చేస్తుంది లింఫాయిడ్ సెల్స్ మన బాడీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇవే ఉంటాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ది లింఫ్ ఆర్ లింఫాయిడ్ సెల్స్ ఓన్లీ లింఫ్ లో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇవే ఉంటాయి నార్మల్ గా చూసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఈ లింఫాయిడ్ సెల్స్ త్రీ టైప్స్ బి సెల్స్ టీ సెల్స్ ఎన్కే సెల్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం నైవ్ బి అండ్ నైవ్ టీ సెల్స్ గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత యాక్చువల్ సెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏమి నైవ్ అంటే నైవ్ అంటే అప్పుడే పుట్టిన ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే అన్ప్రైమ్డ్ వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే నైవ్ అంటాం నైవ్ అంటే ఇంకా అప్పుడే పుట్టిన బి సెల్స్ ని లేదా అప్పుడే పుట్టిన టీ సెల్స్ ని ఏమంటాం అంటే మనం నైవ్ బి అండ్ నైవ్ టీ సెల్స్ అంటాం అంటే ఇవి ఏమి ఫంక్షన్ చేయవు అనమాట అంటే వీటికి ఇంకా ఫంక్షన్ అన్నది అటైన్ అయ్యి ఉండదు ఇవి జస్ట్ ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఇవి రెస్టింగ్ సెల్స్ ఇవి చిన్నగా మొటైల్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇలాగున్న నైవ్ బి సెల్స్ ని టీ సెల్స్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం అంటే ఇది బి సెల్ ఇది టీ సెల్ అని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం అనమాట ఇది ఇంకా యాంటీజెన్ ని ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉండవు కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటాము నైవ్ సెల్స్ అంటాం ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ అంటాం ఇవి నార్మల్ గా ఏ ఫేజ్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ లో ఉంటాయి అంటే జీ కోషియన్ ఫేజ్ లో ఉంటాయి అంటే జీ జీరో ఫేజ్ లో ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే స్మాల్ లింఫోసైట్స్ అంటాం మరి ఇవి ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ స్మాల్ లింఫోసైట్స్ యాంటీజెన్ ఎన్కౌంటర్ చేస్తాయో అంటే యాంటీజెన్ తో బైండ్ అవుతాయో అప్పుడు ఇవి ఏమైతాయి అంటే యాక్టివేట్ అవుతాయి అప్పుడు ఇవి ఏమైతాయి అంటే మెచ్యురేషన్ ని గెయిన్ చేసుకుంటాయి ఏ విధంగా గెయిన్ చేసుకుంటాయి ఏ విధంగా యాక్టివేట్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ స్మాల్ లింఫోసైట్ పోయి యాంటీజెన్ తో బైండ్ అవుతుందో ఈ సెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెల్ సైకిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే జీ జీరో ఫేజ్ లో నుంచి ఇది ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు జీ వన్ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకు సెల్ సైకిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది డిఫరెన్షియేట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది నంబర్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఇది సెల్ సైకిల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫేజెస్ నుంచి ఇది పాస్ అవుతుంది లైక్ జీ జీరో టు జీ వన్ ఎస్ జీ టూ అండ్ ఎం ఫేజ్ తర్వాత ఇది ఏమైతుందంటే ఈ లింఫోసైట్ ఒక లింఫో బ్లాస్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ లింఫోసైట్ మెచ్యూర్ అయిపోయి దేనిగా మారిపోతుంది ఒక లింఫో బ్లాస్ట్ గా
ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్ పని చేస్తుంది అంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేది దీనివల్లనే మెమొరీ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది స్టోర్ అయిపోతుంది మరి ఎప్పుడన్నా అట్లాంటి యాంటీజెన్ వచ్చినప్పుడు మెమొరీ సెల్ ఏం చేస్తుంది ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరు యాక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ యాక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అది దాని యొక్క పని చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ది యాంటీజెన్ మెమొరీ సెల్ అన్నది లేటర్ పర్పస్ కోసం అన్నది అది స్టోర్ అవుతుంది దీని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఓకే ఈ విధంగా ఒక ఇది స్మాల్ నే నైవ్ ఆర్ బీ లింఫోసైట్ అని అనుకుందాం ఇక్కడ దీనికి వచ్చి ఒక యాంటీజెన్ బైండ్ అయింది యాంటీజెన్ బైండ్ అవ్వగానే ఈ స్మాల్ లింఫోసైట్ ఏమైపోతుంది అంటే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఇంతకు మునుపు ఇది ఏ స్టేజ్లో ఉండింది జీ జీరో ఫేజ్లో ఉండింది సో ఈ యాంటీజెన్ ఇండక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేస్తుంది యాక్టివేట్ చేయంగానే ఇది ఏం చేస్తుంది జీ వన్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది జీ వన్ నుంచి ఎస్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎస్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తుంది డిఎన్ఏ సింటసైజ్ చేసుకుంటుంది సో అక్కడ అది దేనిగా మారిపోతుంది లింఫో బ్లాస్ట్గా మారిపోతుంది సో లింఫోసైట్ దేనిగా మారిపోయింది ఇప్పుడు లింఫో బ్లాస్ట్గా మారిపోయింది లింఫో బ్లాస్ట్ ఏమవుతుంది టూ సెల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఒక సెల్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ ఇంకొక సెల్ వచ్చేసి మెమొరీ సెల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది బీ సెల్లో అయితే యాంటీబాడీస్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది మెమొరీ సెల్ ఏం చేస్తుంది ఫ్యూచర్ యూస్ కోసం పోయి స్టోర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది బీ లింఫోసైట్స్ సో బీ లింఫోసైట్స్ అన్నవి ఏంటివి వాటి గురించి చూద్దాం సో బీ లింఫోసైట్స్ అనేవి ఎక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి అంటే బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రీషియస్లో మెచ్యూర్ అవుతాయి బర్డ్లో అయితే మ్యానల్స్లో అయితే బోన్ మ్యారోలో మెచ్యూర్ అవుతాయి అందుకే దాని పేరు బీ సెల్స్ ఇక్కడ బర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రీషియస్లో బీ బోన్ మ్యారోలో బీ కాబట్టి దాన్ని బీ సెల్ అన్నాం సైట్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ చూసుకొని మెచ్యూర్ బీ సెల్స్ పైన ఏముంటాయంటే ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్ మాలిక్యూల్స్ అన్నవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే బీ సెల్ అన్నది మెచ్యూర్ అవుతుందో యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులస్ ద్వారా అదేం చేస్తుంది దాని సర్ఫేస్ మీద యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్ని పెట్టుకుంటుంది ఎందుకంటే యాంటీజెన్ని పట్టుకోవడానికి యాక్టివేషన్ బై ఎ మెచ్యూర్ బీ సెల్ ది బీ సెల్ డివైడ్స్ రిపీటెడ్లీ అండ్ డిఫిష్ డిఫెన్షియేట్స్ ఇన్ టూ ప్లాస్మా సెల్ అండ్ మెమొరీ సెల్ సో ఎప్పుడైతే ఈ పర్టిక్యులర్ నైవ్ బీ సెల్ అన్నది ఇంకొక బీ సెల్ బీ సెల్ వచ్చి యాక్టివేట్ చేస్తుందో అది ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే నైవ్ బీ సెల్ ఏమైతుందంటే యాక్టివేట్ అవుతుంది యాక్టివేట్ అయ్యి టూ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ అండ్ మెమొరీ సెల్ ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆర్ సెల్ని మనం ఏమంటామంటే ప్లాస్మా సెల్ అంటాము ప్లాస్మా సెల్ పని ఏమి అంటే టు సెక్రీట్ ది యాంటీబాడీ సో ప్లాస్మా సెల్ ఏం చేస్తుంది యాంటీబాడీస్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది మెమొరీ సెల్ అనేది ఫ్యూచర్ కోసం స్టోర్ అయిపోతుంది మెమొరీ సెల్ ప్లాస్మా సెల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే వన్ టు టూ వీక్స్ వన్ టు టూ వీక్స్ మాత్రమే ఇది బతుకుతుంది దాని తర్వాత ఇది ఏమైపోతుంది చచ్చిపోతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ దీనిపైన బీ సెల్ పైన కొన్ని మార్కర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమంటామంటే బీ సెల్ మార్కర్స్ అంటాం ఎందుకు ఈ మార్కర్స్ అంటే మనం కనుక్కోవాలి కదా ఇది బీ సెల్ ఇది బీ టీ సెల్ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మనం మార్కర్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తామన్నమాట సో ది ఫస్ట్ మార్కర్ ఈజ్ బీ టీ టూ ట్వంటీ దెన్ ది సెకండ్ మార్కర్ ఈజ్ ది క్లాస్ టూ ఎంహెస్సి మాలిక్యూల్ ఇవన్నీ ఈ పర్టికులర్ బీ సెల్ సర్ఫేస్ మీద ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఈ ఎంహెస్సి క్లాస్ టూ మాలిక్యూల్ ఉండడం వల్ల బీ సెల్ దేనిగా పనిచేస్తుంది అంటే యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్గా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది యాంటీజెన్ని ప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎవరికి అంటే టీ సెల్కి ఓకే నెక్స్ట్ సిఆర్ వన్ అండ్ సిఆర్ టూ సో ఇది ఏం చేస్తాయంటే కాంప్లిమెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం యాక్టివేషన్ కోసం హెల్ప్ చేస్తాయి సో సిఆర్ వన్ సిఆర్ టూ రెసెప్టర్స్ ఆన్ ది బీ సెల్ ఏం చేస్తాయంటే కాంప్లిమెంట్ ప్రోడక్ట్స్ బైండ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి దెన్ ఎది ఆర్ టూ అన్నది ఐజిజి యాంటీబాడీకి బైండ్ అవ్వడం కోసం హెల్ప్ అవుతుంది బీ సెవెన్ వన్ అండ్ బీ సెవెన్ టూ అన్న రెండు సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఇవేం చేస్తాయి అంటే టీ హెల్పర్ సెల్స్తో బైండ్ అవ్వడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట తర్వాత సిడి ఫార్టీ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది మాలిక్యూల్ ఉంటుంది నాట్ రెసెప్టార్ సో సిడి ఫార్టీ మాలిక్యూల్ అన్నది బీ సెల్ పైన ఉంటుంది ఈ సిడి ఫార్టీ మాలిక్యూల్ సిడి ఫార్టీ లైగ్యాండ్ అన్నది ఉంటుంది టీ హెల్పర్ సెల్ పైన సో ఈ సిడి ఫార్టీ మాలిక్యూల్తో బైండ్ అయ్యేది సిడి ఫార్టీ లైగ్యాండ్ అది టీ హెల్పర్ సెల్తో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది మార్కర్స్ అట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది బీ సెల్ ఓకే
సో టీ సెల్కి ఒక ఒకరి హెల్ప్ కావాలి యాంటీజెన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ మాలిక్యూల్ ఏమి అంటే ఎంహెస్సి మ్యా మేజర్ హిస్టో కంపాటబిలిటీ కాంప్లెక్స్ సో ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ని ఎంహెస్సి రిప్రజెంట్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే టీ సెల్ అన్నది దాన్ని టీసీఆర్ హెల్ప్తో రికగ్నైజ్ చేయగలదు అనమాట లేకుంటే టీ సెల్ రెసెప్టార్ టీ సెల్ ఫ్రీ యాంటీజెన్ని అసలు ఐడెంటిఫై అన్నవి చేయలేవు ఓకే ఈ టీ సెల్స్ అన్నవి మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి టీ హెల్పర్ సెల్ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ టీ సప్రెసార్ సెల్స్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ పేరులోనే ఉంది హెల్పర్ సెల్ హెల్పర్ సెల్ అంటే అర్థం ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే యాక్టివేషన్ కోసం ఈ టీ హెల్పర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాంటీజెన్ ద్వారా యాంటీజెన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత బీ సెల్ని యాక్టివేట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని టీ హెల్పర్ సెల్ అంటాం టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ తన పని తను చేసుకుంటుంది ఇది ఏం చేస్తుంది సెల్స్ని ఏవైతే వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ కానీ ట్యూమర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని చంపేస్తుంది సైటోటాక్సిక్ సెల్ యొక్క స్పెషాలిటీనే అది తర్వాత టీ సప్రెసార్ సెల్స్ టీ సప్రెసార్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇంకా మన ప్యాథోజన్ అన్నది పూర్తిగా చచ్చిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఈ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని అంటే యాంటీబాడీ వల్ల రి రిజల్ట్ అయిన రెస్పాన్స్ని తర్వాత టీ సెల్స్ వల్ల రిజల్ట్ అయిన రెస్పాన్స్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇవి ఇట్లాగే యాక్టివ్గా ఉండకూడదు కదా సో దాన్ని సప్రెస్ చేయాలి సప్రెస్ చేయడానికి సప్రెసార్ సెల్స్ అన్నవి హెల్ప్ అవుతాయి దెన్ ఇంకా టీ సెల్ మీద ఇంకా ఏమైనా మార్కర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి దట్ ఈస్ సిడి త్రీ సిడి త్రీ అన్నది నథింగ్ బట్ టీ సెల్ రెసెప్టార్ సో ఇది అన్ని టీ సెల్స్ పైన ఉంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటాం టీసీఆర్ అంటాం తర్వాత ఇంకొక రెసెప్టార్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ సిడి ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ సిడి ట్వంటీ ఎయిట్ ఏం చేస్తుంది ఇంతకుముందు నేను చూపించాను కదా బీ సెల్ మీద ఉన్న ఒక రెసెప్టార్ దట్ ఈస్ బీ బీ సెవెన్ వన్ బీ సెవెన్ టూ సో దీంతో ఇది బైండ్ అవుతుంది అనమాట సిడి ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నది బీ సెల్ పైన ఉన్న సిడి ట్వంటీ ఎయిట్ అన్న మాలిక్యూల్ బీ సెల్ పైన ఉన్న బీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ బీ సెవెన్ ఎయిట్ మాలిక్యూల్స్తో బైండ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకు బైండ్ అవుతుంది అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా టీ సెల్ ఏం చేస్తుంది బీ సెల్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేయడానికి యాంటీజెన్ని ఐడెంటిఫై చేయంగానే బీ సెల్ని యాక్టివేట్ చేయాలి ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ విధంగా సిడి ట్వంటీ ఎయిట్ రెసెప్టార్తో పోయి బీ సెవెన్ మాలిక్యూల్తో బైండ్ అయ్యి బీ సెల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా ఫర్దర్ చదువుదాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత టీ హెల్పర్ సెల్ పైన కూడా ఒక మాలిక్యూల్ ఉంటుంది ఒక మార్కర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సిడి ఫోర్ అంటాం అనమాట సో సిడి ఫోర్ మార్కర్ అన్నది స్పెసిఫిక్ టు టీ హెల్పర్ సెల్ సిడి ఎయిట్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ టు టీ సైటోటాక్సిక్ సెల్ టీసి సెల్ అని కూడా అంటారు అనమాట సిడి ఫోర్ అన్నది దేంతో బైండ్ అవుతుందంటే ఎంహెస్సి టూతో బైండ్ అవుతుంది సిడి ఎయిట్ అన్నది దేంతో బైండ్ అవుతుందంటే ఎంహెస్సి వన్తో బైండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చే సెల్ ఏమి న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఏదైనా ట్యూమర్ సెల్ ఉన్నా వాటిని కిల్ చేయడానికి ఫస్ట్ వచ్చేది ఏమి అంటే న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ దీన్ని ఇది ఎట్లాగుంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ లార్జ్ గ్రాన్యులార్ లింఫోసైట్ దట్ డిస్ప్లే సైటోటాక్సిక్ యాక్టివిటీ సో ఇది ఏం చేస్తుంది సెల్స్ని చంపేస్తుంది అనమాట సో ఇది లింఫోసైట్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్సే ఉంటాయి దీనిపైన ఎటువంటి మార్కర్స్ ఉండవు ఇది మరి ఎట్లాగా చంపేస్తుంది వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ని అంటే ఈ పర్టికులర్ ఎన్కే సెల్ పైన ఒక ఎన్కే సెల్ రెసెప్టార్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎన్కే సెల్ రెసెప్టార్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఏ సెల్స్ పైన అయితే ఎంహెస్సి క్లాస్ వన్ రెడ్ రెడ్యూస్ అయ్యి ఉంటాయో ఎంహెస్సి క్లాస్ వన్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క నంబర్ రెడ్యూస్ అయ్యి ఉంటుందో వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని కిల్ చేస్తుంది నార్మల్గా అయితే నార్మల్ సెల్స్ అన్నిటిపైన ఎంహెస్సి క్లాస్ వన్ ఉంటుంది వాటిని ఇది కనుక్కోదు కానీ ఏ సెల్ మీద అయితే ఎంహెస్సి క్లాస్ వన్ నంబర్ చాలా తక్కువ ఉంటుందో వాటిని ఇది కనుక్కుంటుంది బికాస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అన్నవి ఎంహెస్సి క్లాస్ వన్ మాలిక్యూల్ ఎక్స్ప్రెషన్ని పూర్తిగా తగ్గించేస్తాయి అట్లాంటి సెల్స్ని ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది వేటిని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అంటే యాంటీవైరల్ యాంటీ ట్యూమర్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఇది యాంటీవైరల్ సెల్ ఇది వైరల్ సెల్ అని చెప్పేసి యాంటీవైరల్ యాంటీబాడీ దానిపైన ట్యాగ్ ఉంటుంది అనమాట యాంటీవైరల్ యాంటీబాడీ ట్యాగ్ ఉన్నది యాంటీ ట్యూమర్ యాంటీబాడీ ట్యాగ్ ఉన్న సెల్స్ని ఇది ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని కిల్ చేసేస్తుంది